iki sağlıklı insan yan yana geldiğinde doğanın kuralları çalışır e, ve her şey yolunda giderse çiftlerin aşağı yukarı yüzde 85'i ilk 6 ay içerisinde e, gebeliği elde ederler. Sperm vagineye döküldükten sonra e, uzun bir yolculuğa başlar. Önce rahmin ağzındaki mukus sıkacı geçer, rahmin içinden ilerler ve e, hanımefendinin tüplerine kadar ilerler. Aslında bilinenin tersine döllenme tüpler de olur. Çünkü yumurtalıktan atılan yumurta tüpün içerisine gelir. Tüp aşağıdan spermi yukarı taşır, yukarıdan da yumurtayı taşır ve döllenme tüpün içinde olur. Tüpün içinde döllenmiş yumurta yaklaşık 6 günlük bir yolculuktan sonra bu da adetin aşağı yukarı 14. günde yumurtlama olduğunu varsayarsak 21. günleri civarında yani adet başladığını günü bir sayarsak 21. günde ortalama 21. günde rahmin içerisine embriyo gelip yerleşir. Yumurtlama döneminden hemen sonra gebeliği anlayamayız. Gebelik olduğu anda da anlayamayız. Gebelik de bebeğin, embriyonun anne ile kan alışverişinin başlaması gerekir. Embriyonun ürettiği bazı maddeler annenin kanına geçmesi gerekir. Ve annenin kanında bazı değişikliklere yol açması gerekir. O değişikliklerden kalkarak biz gebeliği anlayabiliriz. Gerek kadın kendi anlayabilir. Dolayısıyla 21. günden önce zaten gebeliği anlamak mümkün değil. Kısa bir dönemde anne ile bebek arasında kan alışverişinin olmadığı bir dönem vardır ama Adet gördüğünüz günü bir kabul ettiğinde 24-25. günden sonra bedende bazı değişiklikler meydana gelir. Ve kadın günü geçmeden dahi bu değişikliklerden kalkarak, örneğin iştah değişikliği, hafif bulantılar, meme gerginliği, vücutta stoplanması, adet öncesi gerginliğinin çok ağırlaşması gibi belirtilerle gebeliğini anlayabilir. Erken gebelik testleri güvenilirdir. Yalancı pozitiflikleri vardır, yüzde üç, yüzde beş, yani her pozitifliği gerçek pozitif kabul etmemek gerekir ama daha hanımefendinin günü geçmeden, adet gecikmesi olmadan birkaç gün önce çift çizgiyi görebileceğimiz bazı testler de vardır. Kan testleri de keza adet günü geçmeden 3-4 gün önce de kanda e, kantitatif ölçülebilen gebelik e, değerleri ölçülebilir. Yani yaklaşık olarak 24-25. günden sonra bu testler pozitif gösterebilir. Bir kadının gebelik testi pozitifliği gebe olduğunu gösterir ama gebeliğin yolunda gidip gitmediğini göstermez. Rahim içinde bozulmuş bir gebelik olabilir, dış gebelik olabilir. Eğer tedaviyle elde edilmiş gebeliklerde de adeta 14. günü yumurtlatma için kullandığımız iğnenin içindeki maddeyle de çapraz pozitiflik verebilir. Ama bir idrar testi pozitifliği, beta HCG dediğimiz testin pozitifliği kadının kesinlikle gebe olduğunu gösterir. Ama tekrar söyleyeyim yolunda gidip gitmediğini henüz göstermez. Aralıklı takipler ve ultrasonik kontrollerle yolunda gidip gitmediği anlaşılır.